。二位大人，布唐大人正在聘礼公文，请二位大人稍后。请问，马宁远马大人是不是来了？回正大人，属下不知道。不知道是什么意思？不知道就是不知道。二位大人，请吧。将那么多百姓身家换钱，你还得死心塌地的护着他们，还要说是为了朝廷，为了国策，为了朝廷。什么国策，什么改道为丧，赚了钱有几文能进到国库？这一次，他们利用的不只是你，胁迫的也不只是我胡宗宪。我真不愿意看到啊！阁老都八十一岁了，让那些人围着，倒是落个身败名裂的下场啊！你的人头这次是保不住了，你的家人我会尽力保全。你先到里边房间待着，亲耳听听，你所保的他们。到底是什么样的心肝肺？就是死，也不能做个糊涂鬼。布唐大人，请二位大人进去，请吧
，不当大人。坐吧。哎，真没想到啊，会出这样的事情。属下听说了这个事情以后，立刻去了一仓，统算了一下，不足三万担粮。受灾的百姓有六十万之多，全镇了，也就够他们吃上十天半月。这当务之急是买粮，可仓库里的存银也不够啊。我们得，得立刻给朝廷上奏书，请朝廷拨粮赈灾。拨什么粮？报什么灾？自然是报天灾。是天灾吗？端午汛，三天三夜的暴雨，水位猛涨，这，这本是想不到的吗？奏书，就按你说的，由你来草拟。属下们可以拟书，但最后还得由不堂大人领衔上奏。你们你的书，自然由你们上奏。我只提醒一句：同样的江河，同样的端午汛，邻省的白毛河、吴淞江，和我们都是去年修的地。我们一条将花了他们两条将的修堤款，他们那里低谷人安，我们这里倒出了这么大的水灾。这个谎，你们得扯圆了。不堂大人既然这样说，属下也不得不斗胆说一句了。小阁老给我们写了信，想必也给不堂写了信，一定要追查。查到我们头上，我们要不要把小阁老的信交给朝廷？不堂，还要不要再去追查小阁老？那朝廷改道为丧的旨意，是不是也叫皇上收回？请不堂明示。你是说，毁敌烟田，是小阁老让你干的？先把那酒的线淹了。我，我没这样说。那你刚才说的，小阁老的信是怎么回事？还有，要追查小阁老又是什么意思？属属下说的是改道为丧的国策。改道为丧和九个县的地宴绝口有什么关系？水灾和国策推行又有什么关系？要有关系，你们不妨也在奏书里一并陈明。改道为丧的国策，和这次水灾肯定是没有关系。可这次水灾，愣要说是端午汛造。
在总督署就地看管。是。去说吧，我们俩一起去见杨公公。如果以河道师修的罪名上奏，只是我们的人，那个李玄却没事，那怎么也说不过去。那你们就去说，以仓里赈灾的粮，要尽快运往淳安和建德，还有发了这么大的灾，改道为丧，今年爱难施行，这一条。在奏书里务必写明，请朝廷延缓。写好了，杨公公也要署名。你们都署了名，我再领先上奏。哼，阿、啊、在，走。哟，玄儿来了，来，进来呀、啊，干爹，到里边来，坐，啊，坐，坐呀，干爹，您老知道儿子胆子小，就别吓我了。你又胡琢磨了，让你坐你就坐。干爹讲恩德，儿子可不能不讲规矩啊。那云娘，你也坐过来吧。干爹，宁老叫儿子今天晚上到底要干什么呀？好心思，不枉我疼你一场，把那中河豚端给轩儿。怎么了？像瞧见毒药一样。这么多儿子里，你算孝顺的。这河豚还是你去年送的，一直养在池子里，就想着哪天叫你来一起吃。今儿特地请了扬州师傅把它做了，你却不吃。啊！儿子糊涂，儿子这就吃，慢点儿，烫啊！把酒倒上吧，干爹，您您这是？你是聪明的，你刚才说对了。我今天是有事儿跟你说，也就三句话：喝一杯，说一句。先把这杯喝了吧。你几次在背后说？哪天能跟云娘睡上一觉，死了也值。啊，干爹，干爹，我……你看，你看，你看，我才说了一句话，你就这样，你让我下面的话怎么说？起来。
，扶他坐下。干了。第二句话，干爹平时待你如何？干爹待儿子，有天赋地载的恩情。儿子就是死，也报答不了。有良心，倒酒。慢，等我把话说完。你愿意干再喝？我这条命本是干爹的，愿不愿也由不得我。你老就快说吧。那好，那我就说第三句。这新房是我叫人布置的。是给你布置的。今儿晚上你就睡这儿，云娘和你一起睡。我的话说完了，这杯酒喝不喝，你看着办。新安江河道监管李全吗？是老子，我开刀问斩吧！李公公，别上去！你们先到了。李公公，你这个。给杨公公求个情吧！求什么情啊？啊，没出息！没出息！来，给我绑上！总是离人。扶上，木堂大人有话。李公公是宫里的人，不上刑具。快扶到门房看着。哎呀
请朝廷延缓改道为丧的话，为什么还是没写？我们和杨公公反复议了，改道为丧是国策，是不是延缓推行，实在不是我们该说的。如果朝廷念在我们发了大水，皇上圣明。一道圣旨叫我们今年不改了，那是我们遵旨就是了。那要是朝廷没有不改的旨意呢？那我们只有勉为其难了。你们勉为其难，你们有什么难？几十万人的田全淹了，许多户百姓现在就断了炊，秋后没有了收成，现在连一斗米都借贷不到，还叫他们改道为桑，桑苗能够吃吗？那现在就是不把稻田改成桑田，田已经淹了，许多人没有粮，还是没有粮。有官府请朝廷调粮借贷，叫百姓抓紧赶插秧苗，秋后还能有些收成。借贷的粮食，今年还不了，分三年归还，因此这三年内不能改道为桑。照这个意思，写上去。这样写的话，我可不署名。那杨公公是什么意思？我一个制造局，只管给宫里制造丝绸，我能有什么意思？为了丝绸饿死人，逼百姓造反，你也不管，那是你们的事儿。绝口烟田也是我的事。谁绝口烟田了？绝了堤，您要抓人，我把人也给您送来了，您还要怎样？胡不堂，你们地方官可以这山望着那山高，我不行。我头上只有一片云，这片云在宫里。您可以不买哥老的账。我可是归宫里管，翻了脸自有吕公公跟皇上说去。用不着请吕公公跟皇上说了，我是这支总督，我也能进京，也能见皇上。来人，在，把马宁远带进来。是。不堂大人。怎么毁堤，都有哪些人合谋？罪源，都写在这上面了。我签了名，常伯希和张之良都签了名。现在呈给布堂大人。嗯，放下吧。布堂大人，明天天一亮，卑职就要走了。欠不堂的大恩大德，只有来世再报偿了这封供状，你们要不要看一看？不想看就不要看了。我胡宗宪也希望这份供状，永远不再有第二个人看到。可逼反了浙江的百姓，倭寇趁机酿成大事。我胡宗宪不但要献出这颗人头，千秋万代要留下骂名。因此。
我不能让有些人借着改道为丧，乱了浙江，乱了我大明的天下。我没有退路，你们也不要打量着有什么退路。我再问一句，这道奏书，你们改不改？不唐既然这样说了，都是为了我大明的天下，那。那我们还有什么可说的？照不唐的意思改吧。好吧。好，好，哥老，哥老，哥老，您别急，啊，千万别急，别急，别急，别急，啊，来来来。您坐，您坐。真是人心似水呀、啊！他胡汝贞走到今天这一步，让人万万难以想到啊！哼，我们可以扶起他，现在也可以踩死他。龙门，策动御史上奏书，立刻弹劾他。你住口！我问你。嗯，问你们，啊，会滴烟田是怎么回事？说就说，爹，改道为桑的国策推不动，他胡宗宪又手属两端，不烟田改不动，烟了田就改动了，就怎么回事？这事先没跟阁老请示。是我们的错，本意也是怕阁老忧心，想干完了以后，再向阁老详细禀报。浙江那九个县的田，今年的青苗总归是要改成桑苗的。不淹是改，淹了也是改。民可使由之，不可使知之。老百姓不体谅朝廷的难处。我们也只能这样干了。本来像这样的事情，胡宗宪只要和郑碧昌、何茂才还有杨公公他们一个口径，报个天灾也就过去了。谁想到他这次竟如此不可理喻？好在他总算还有些顾忌，只报了个喝低失修。无非是出个难题而已。改道为桑的国策不能推行，这大事已经不可收拾。他现在又逼着郑碧昌、何茂才，还有那个杨公公联名上了这道书，公然提出三年不改。爹，国库这个样子，还能支撑三年吗？他说三年不改，就三年不改。不是他说三年不改就三年不改的事。高拱、张居正。那些人有了这个由头一起哄，事情便难办了。我担心的是，他胡宗宪还揣着马宁远的那份供状。吕公公要是有了顾忌，就不一定和我们一起应顶。我想这当务之急是阁老得立刻去见吕公公，然后一起去觐见皇上。八十一了，这条命也该送在你们手里了纸，我进宫吧
《道德经》第五十八章有云：“其政闷闷，其民纯纯；其政察察，其民确确。人之迷也，其日故久。是宽义物，严义物，其百姓迷哉？”朕亦迷也，尔等不迷乎？宽严失误，都是臣等的过错。浙江的事情，只有胡汝贞最清楚。臣以为，立刻召胡汝贞进京，一是赈灾，一是改道为丧的事，到底还能不能兼顾？臣同他一起议个妥善的法子吧。神仙下凡问土地，把土地也请来吧。还有两个人要一起来。一个姓杨，名金水，是吕公公的人；一个姓谭，名伦，字子礼，是誉王的人。加上你严阁老的那个胡宗宪，三路诸侯，一起来。北京的九门在辰时出到申时末，虽都有官兵把守，但对所有进出的人都是敞开的，只是遇有皇室仪仗和二品以上大员进出才会戒严。嘉靖四十年五月二十一的下午未时，武城兵马司出动了官兵，疏散人群。按规制，这是总督一级的封疆大吏进京了。皇上为什么叫我也来？老祖宗那边有什么话吗？啊？老祖宗是菩萨，您也不是不知道。慢说是我们，就是司礼监几个头，在他那儿也听不到一星半点的声音。杨公公，老祖宗这时正在司礼监等着您呢。啊。干爹，起来吧，干爹。你喝了吧？哎，干爹，四年了，你又见老了，过一天算一天吧。去洗把脸，换身衣裳。我们去见皇上吧。现在就去见皇上。你什么事儿都没瞒我，我自然什么事儿都不会瞒皇上。鬼滴烟田的事，皇上都已经知道了。你再去把详情给他老人家细细说说。那儿子这一回的罪过，你也是为了宫里好。难得是，你不隐瞒，这便是最大的忠。一两个线吧，皇上
，心里装的是九州万方。干爹，儿子，什么都别说了，准备去见皇上吧。严世蕃的那封信，你亲眼看见了？回主子，奴婢亲眼看见了。信是写给郑碧昌和茂才的，叫他们干脆把田给淹了，这样改道为丧就成了。马宁远的那份供状，你亲眼见了？回主子，当时胡宗宪叫奴婢和郑碧昌和茂才一起看，但奴婢和他们俩。都没有看。你觉得胡宗宪怎么做，是为了什么？有什么就打什么。回主子，奴婢以为胡宗宪这样做，至少有三个心思。哪三个心思？第一，胡宗宪肩上的担子重，倭寇闹得厉害。他怕百姓失了土地，再一闹事儿，内忧加上外患，到那时他担不起罪。第二，裕王府的那个谭伦总在他身边，胡宗宪应该受了些影响。第三，他对严阁老的感情还是深的，但对小阁老做的事儿，总是不以为然。吕方，奴婢在。你用的这个阳金水还是得力的，明里不要赏他什么，暗里奖他点什么吧。是。通知严嵩，叫他明天就带胡宗宪进宫。还有，叫誉王一起来。是。你们在这候着。是，大人。哟，是胡大人啊。阁老还好吧？啊，还好。那就烦请带我去拜见老人家吧。真不好跟大人说这些话。下午，阁老已经吩咐，胡大人是皇上召见来的，他不宜先见。请须通禀一声，于公于私，我都应该去拜见他老人家。臣既不能上体胜忧，又不能下苏民困，臣之罪，已不可以昏聩明知。结合堪封疆之任，倘蒙圣恩，准臣革去浙支总督及浙江巡抚之职。是不是胡宗宪来了？回小阁老的话，是胡宗宪来了。我教你说的那些话，你没跟他说？小的说了，他说让我禀报阁老，于公于私，他都应该先来看看阁老。你去告诉他，就说阁老说的。这里是私邸，要谈公事，明天可以到朝堂上去谈。内阁也可以派人
，去贤良祠看他。要是私事，我严家和他胡宗宪无私可言。这样说是不是有点太伤他？伤你妈的头！刚才写到哪儿了？倘蒙圣恩，准臣革去浙直总督及浙江巡抚之职，则臣不胜感激涕零之志。臣胡宗宪叩首再拜。反正，明天阁老会和胡大人一起去见皇上，有什么心里话，到时再说也不迟吧。多承美意。嗯。如果方便的话，请你转告阁老。有些话，明天再说恐怕就晚了。一正问问。其政察察，其民缺缺。祸兮福所依，福兮祸所伏。孰知其极？其无正邪，正负为奇，善负为妖。人之迷也，其日故久。停。你说，皇上说这段话是不是在哪儿听到了？会提盐田的风声？应该不知道。浙江各级衙门都是我们的人，制造局世博司那边都是吕公公的人，他们自己做的事情，自己肯定不敢露出半点风声。别的人不知道内情，又没有证据，谁也不敢闻风传世。那皇上为什么要说这番话呢？皇上要是起疑，也一定是胡宗宪那条线捅上去的。胡宗宪就是和内谭伦从淳安县回来之后抓的马宁远。马宁远这份供词，没准谭伦就会知道，他知道了就一定会告诉誉王。皇上真要是听到什么风声，一定是从这条线捅出来的。胡如真平生谨慎。就是沈马宁远也不会让第二个人知道，更不会把供状给谭伦看。爹，都到这个时候了，你老还这么信他？如真是我一手带着他走过来的，他的为人我比你们清楚。再说，皇上真是从誉王那儿知道了这事，那个徐杰、高公、张居正不会不知道，更不会没动作。嗯，一切等如真来了，一问就明白了。这个时辰，他也该到了。看看，问问门房，他一到立刻领他来见我。我刚问的门房没来。爹，这事情都昭然若揭了，你老就不要心存旧念了，好不好？胡宗宪他不会来了。嗯
，誊录好了吗？啊，都誊录好了。老头还在等着胡宗宪呢，你们俩过去陪他，我去贤良祠，跟他摊牌。是。这个时候只能已经关变，皇上公然点名叫谭伦一起进京，是已经把账算在我们头上了。在王爷见皇上以前，不能见谭伦。不见正是人心虚。谭伦本是王爷府的詹事，进了京没有不见的道理。再说，王爷是朝野皆知的皇储，出了这么大的事，关心国事，才是应有的态度。关心也不在今天晚上。今天晚上见了谭伦，明天皇上问起说了些什么，王爷如何回答呀？该怎么回答就怎么回答。哦，张居正说的是正论。王爷，今天晚上应该见谭伦。最好让冯宝去叫他来。父子一体，没有什么应该瞒的。惭愧，我们的见识反而不及王妃。嗯，让冯宝去，确实高招啊。传冯宝，小阁老，我这里没有什么马宁远、惠帝燕田的供状。没有就好。不过即使有，也不过将我们父子罢官革职坐牢。但不要忘了，自古来是二主者，都没有什么好下场。再说了，把我们赶下来，内阁那几把椅子，也轮不到你来坐。看样子，你是执意要将那份供状交给誉王，作为改换门庭的见面礼了。你可以用这个心思夺天下人，但不可以用这个心思夺胡宗宪。还有，阁老八十一岁了，你可以不念及天下苍生。但不应该不念自己的白发老夫。<笑>你有什么资格来教训我？大明朝两京一十三省是在我的肩上担着，天下苍生这几个字，还轮不到你来说。我只问你一句话，在浙江推行改道为丧的国策。你到底是施行还是不施行？施行不施行，我在奏书里已经说过了。怎么说？你已经是铁了心了。这一仗是替我父亲打的，该打。这一仗是我自己赏我自己的，我们父子俩怎么都瞎了眼？派了你这么个人到那么重要的地方去做封疆大吏，这个封疆大吏我早就不想做了。你可以奏请皇上，立刻革了我。这可是你自己说的，你到底想要我做什么？请小阁老直言。那好，辞呈我已经带你拟好了，你自己照着抄吧。禀主子。奴婢已经把谭伦谭大人请来了，叫他进来吧。是
，谭大人请。臣谭伦叩见王爷，起来吧。谢王爷，站着。主子，今天晚上我放你的假，你回宫一趟吧。主子，奴婢回宫干什么呀？去告诉吕公公，就说今晚我召见了谭伦。主子，奴婢可不敢干这样的事儿。怎样的事啊？天家无私事，我是皇上的亲生儿子，我的事都是大明的事。叫你去你就去。主，听到没有？奴婢遵旨。爆更了吗？是，出更了，老爷。胡宗宪不会来了。宝庆，你那天说人心似什么来着？人心似水。水是往低处走的，人心总是高了还想高啊。呃。明天卯时就要进宫，您老还是歇会儿吧。不睡了，就在这里做更代朝吧。臣。吴宗宪拜见誉王，你辛苦了。属下胡宗宪叩见阁老，阁老。别说了，觐见皇上吧。是一个四品的知府，一个四品的河道监管，两个科甲正途的知县，你举手就杀了，好气魄！回皇上，以大明律法，检主修河道的官员，河堤失修，酿成灾害，等同丢城弃地。臣身为浙直总督。
，挂兵部尚书衔，奉王命旗牌，可就地正法。可不可以先奏请朝廷，然后依律正法？回皇上，当然也可以。这就有文章了。在朕的记忆里，你是个谨慎的人啊。可这一次不但先斩后奏，而且杀的既有小阁老的人，也有吕公公的人。怎么，你就不怕他们给你小鞋穿？回皇上的话，率土之滨，莫非王臣。大明朝所有的官员都是朝廷的人，朝廷也就是几座宫殿、几座衙门，饭还是要分锅吃的。以王，儿臣在。年初你跟朕说，你府里那个做詹事的谭伦是个人才，想把他放到浙江去历练历练，历练的如何？回父皇的话，谭伦开始去，是在胡宗宪总督署做参军，现在在戚继光的营里，帮着谋划军事。时日不久，谈不上什么建树。有剑术也不一定非要在阵前斩将夺旗，敢为天下先还不是有剑术？吾有三德，也慈，也俭，也不敢为天下先回皇上，臣本朽木之才，蒙皇上不弃，为封将之重任。但既为封将，则臣一切之所为，除了听皇上的、听朝廷的，绝不听他人指使，也不会有任何人。能左右臣之本意。至于此次未能推行改道为丧之国策，又在臣之任地犯了这么大的水灾，一切罪责，归根结源，都是臣一人之过，更与他人无关。这是臣。请求革职的辞呈，请皇上圣准。主子，嗯，听到没有？吴宗宪在为谭伦开脱呢。你进来吧。是。真像你说的那样，何狄世修等同丢成弃地，且扰乱了朝廷改道为丧的国策。如果要治你的罪，革职就完了。雷霆雨露，莫非天恩？请皇上圣裁。我再问你，新安江何狄是去年刚刚修好的。花了朝廷两百五十万两银子，一场大水便堤塌成灾。史先你就没有一点觉察吗？臣也曾巡视过河堤，但未发现隐患。是臣失察之罪。只是失察吗？是不是河堤失修？臣这里有西安江河道总管马宁远和协办官员常伯希。长之良三人之供状，请皇上圣查
严阁老，李芳，奴婢在。你知道这份供状里的写的都是些什么吗？奴婢不知道。那朕就告诉你，写的都是何地失修的详情。去，把它送给严阁老去看看。是。阁老，嗯，供状皇上已经预览了，写的都是河堤失修的详情，皇上让您也看看。字太小，看不清了。那就拿回去，给内阁的人都看一看。是。还有一样，胡宗宪的辞呈，他自己提出请朝廷开他的缺。阁老。你认为要不要准入所请？左处之恩皆出自上，非臣等可以智慧。你这话言不由衷。胡宗宪任兵部尚书，后来放浙直总督兼浙江的巡抚，都是你向朕举荐的吗？什么时候用人罢人都是朕一个人说了算了？当时阁老举荐臣，皇上重用臣，都是希望臣能在浙江上不孤。改道为丧的事，你们下去后，让胡宗宪和内阁的人好好议个法子。两难若能两顾，总是好事。是，胡宗宪，你都听见了。回皇上，臣遵旨。
朕知道你们难。朕也难。好，我们就都勉为其难吧。晋兴王室是是臣等之职。那个谭伦，该历练还让他在浙江历练，击鼓卖糖。各干各行，你们该干嘛干嘛去。吾皇万岁万岁万万岁。